今日はおでんを作っていきますクッキングノートに書いてあるレシピはいろいろ具材がありますけどないものもあるのでこちらにあるもので作っていきます調味料については参考にしていただいてあとはもう目分量では今日は私作りますのでレシピは参考にしてくださいまずゆで卵を入れていきます冷たいうちに水の中に入れて火をつけます分量も適当ですその時の家族の人数に合わせて作ってください火をつけますで、筋肉使います桜で買ってきたちくわ練り物系ですね何でもいいですお餅と薄揚げを使います大根、人参、こんにゃく干し椎茸干し椎茸は水で戻しておきますねではこんにゃくを切っていきますそうですね、これぐらいの厚さ1センチぐらいですねで真ん中に筋を入れます。これを中を通してこういう感じにしますね筋の方が沸いてきましたので入れます切切れ目に一回通してこういう形にしますで大根は皮を剥きますでこれぐらい2センチぐらいの幅に切っていきますニンジンも同じく皮を混ぜて切っておきます。ゆで卵はしっかりゆでますので、沸き立ってから八分から十分ぐらいゆでます。ゆで卵の皮を剥きます。ゆで卵って新鮮な卵ほどむきにくいんですよねちょっと古めの方がむきやすいですお店で買ってきた卵とってもむきやすいですうちで生まれた卵はどうでしょう新鮮な自家製卵やっぱちょっとむきづらいですねだりくっついてますそうですかですから生で食べるんでなければちょっとしばらく時間を置いた方がいいかもしれないですねおでんとかに使う卵の場合は筋肉はたっぷり2時間ぐらいかけて柔らかく煮込んでいきますこちらが沸いてきましたので油揚げの油を取りますね5枚使いますこれで10個作れますねお餅も半分に切っておきます。そして先ほど揚げました素揚げも半分に切ります。でこの袋を開けてお餅を中に入れますね。で爪楊枝で閉じてもいいんですけども危ないのでこのまま使っていきます。袋にお餅を入れて
はんぺんも美味しいんですけどねうちの息子とっても好きなんですけどもそれはまた今度研究して作ってみましょうねこっちで売ってるの見たことあんまりないのであっても輸入物かな高いかもしれないですねテラピアで作ってみましょうこの油揚げ破れてましたねはいこれで準備整いましたちくわも3分の1ぐらいに切りましょうね斜めに切りますで置いておきますはい、じゃこで取っただしでおでんを作っていきますね火をつけて乾燥しいたけを水で焼かしましたけどもこの水もここに入れていきますだしがよく取れますおいしそうですねはいそれでは筋を入れていきますこの筋は1キロ3500柄にで買ってきたものですねですから1キロでだいたい5 6 0円安いですねはい関西人はこの筋が大好きですたっぷり入れましょう他の具が入んなくなっちゃったなこんなところにしておきましょうねでこれに味付けをしていきます料理用のお酒みりんも少し入れます醤油砂糖を入れます大根を入れますね味がよくしみると美味しいです人参も入れます。もうちょっと筋入れとくかなゆで卵入れます。はい、椎茸も入れときますね。もうね、出汁がよく取れます。
て火を弱めてグツグツと煮込んでいきますそれでは練り物を入れていきますちくわとさつま揚げっていうんでしょうかねこれ入れていきますみをしてもうちょっと味を濃くしましょうお砂糖と塩塩砂糖もうしばらくこのまま煮込んでいきますはい、味もだいぶ定まってきましたのでこんにゃくを入れますはい、さらにこのまま煮込んでいきますはい、だいぶ膨らんで膨張してきましたけどもここで1回火を止めます30分以上このまま置いて冷まして味をよく染み込ませますはい30分ちょっと過ぎましたので火をつけますお餅を薄揚げで包んだのを端っこにそーっと入れていきますよし蓋をしますねいい感じで出来上がってきましたねお餅が柔らかくなるまでもう5分ほど煮込みますこんにゃくにも味がよく染みましたはいそれではおでんをついでいきますちくわ練り物こんにゃく筋。お餅の入った巾着これで全種類かですかねあと入ってないものはお肉もちょっと入れてますし大根もも一個入れましょう汁をかけますは
はいここに練りからしを添えましておでんの完成でーす卵をのっけるの忘れてましたねはいここに入れておでんの完成でーすこんにゃくが見えないはい Thank、you